ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡ് വിത്ത് ഫോർ കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസ് ടു ഹോൾഡ് പെൻസ് അപ്പോൾ ഒരു പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫോർ കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ട് പെന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിനുള്ള നാല് ഡിപ്രഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ക്യൂബോയിഡ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലെങ്ത് ബ്രത്ത് ഹൈറ്റ് അതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഡിപ്രഷൻ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡിപ്രഷൻസിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡെപ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും റേഡിയസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഫൈൻ ദ വോളിയം ഓഫ് വുഡ് ഇൻ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പ് ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അതേപോലെ നാല് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോണ് പോലെയുള്ള ഈ നാല് ഡിപ്രഷൻസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പെൻ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിപ്രഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള വോളിയമാണ് അതായത് ഇതാ ഇതാ ഇതാണ് ക്യൂബോയിഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിപ്രഷൻസ് ഇല്ലാത്ത വോളിയമാണ് നാല് ഡിപ്രഷൻസ് ഇതിലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാല് ഡിപ്രഷൻസിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻസ് കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നാല് കോണുകളുടെ വോളിയം ഇതിനകത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാല് കോണുകളുടെ വോളിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എൻറ്റയർ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം ക്യൂബോയിഡ് ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്ത് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെന്താ ആ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് ക്യൂബോയിഡിൻ്റെത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കോണിൻ്റെത് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കോണിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളത് റേഡിയസ് ഇതാണ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ളതാണ് അത് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വുഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യണം വോളിയം ഓഫ് ഫോർ കോൺസ് സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് ഫോർ കോൺസ് കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് കോണിൻ്റെ വോളിയം ഇവിടെ ഫോർ കോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ is equal to length is 15 breadth is 10 height is 3.5 minus 4 by 3 into pi is 22 by 7 into r appo ivide r is 0.5 r square aanu appo 0.5 into 0.5 enedam height height is 
ഫൈവ് ട്വൽവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സെവനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ സീറോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൽവ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അതും കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ത്രീയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഇവിടെ അഗെയിൻ ടു സീറോ സീറോ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ടു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മൈനസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ ആവും ഇത് നയൻ ആവും ഇവിടെ ടെൻ ആവും ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഫോർ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മനസ്സിലായാലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക ഇതേപോലെ ഡിപ്രഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിപ്രഷൻ്റെ വോളിയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായി നമുക